நவீன உலகின் பெரும்பாலான கூறுகள் விஞ்ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன நேற்று வரை தெரியாதிருந்ததை இன்று தெரிய வைப்பதுதான் விஞ்ஞானம் இயற்கையின் அடிப்படைகள் என்றும் மாறுவதில்லை அந்த மாறாத அடிப்படைகளை நமக்கு விளக்குவதுதான் விஞ்ஞானம் விளக்குபவர்கள்தான் விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வொரு தேசமும் பல விஞ்ஞானிகளை உலகுக்கு தந்திருக்கின்றன அவ்வாறு இந்திய தேசம் உலகுக்கு தந்தவர்களில் முதன்மையானவர் ச சி வி ராமன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஏழாம் தேதி தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளியில் பிறந்தார் சந்திரசேகர வெங்கடராமன் அவரது தந்தைக்கு அறிவியலிலும் கணிதத்திலும் மிகுந்த ஆர்வம் இருந்தது இள வயதிலேயே அறிவு கூர்மை மிகுந்தவராக இருந்தார் சி வி ராமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டில் அவருக்கு பதினாறு வயது ஆன போதே அவர் சென்னையின் பிரசிடன்சி கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் அந்த ஆண்டு அவருக்கு மட்டுமே முதல் நிலை தேர்ச்சியும் தங்கப் பதக்கமும் கிடைத்தன அதே கல்லூரியில் பல சாதனைகளை முறியடித்து அவர் பௌதிகத்தில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றார் சி வி ராமனின் அறிவியல் திறமை இள வயதிலேயே வெளிப்பட்டது அவருக்கு பதினெட்டு வயதான போதே அவருடைய முதல் ஆய்வு அறிக்கை லண்டனின் அறிவியல் சஞ்சிகையில் பிரசுரமானது அப்போதே அறிவியல் உலகம் அவரை கவனிக்க தொடங்கியது பின்னர் ஒளி ஒலி காந்த சக்தி ஆகியவற்றில் பல ஆராய்ச்சிகளை செய்தார் அவருக்கு அதிக சம்பளத்தில் அரசாங்க வேலை கிடைத்தாலும் சிறிது காலத்தில் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் ஒரு புதிய அறிவியல் கல்லூரி நிறுவப்பட்ட போது அதன் தலைமை ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் அவருக்கு முனைவர் பட்டம் கிடைத்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கில் லண்டன் ராயல் கழகம் அவருக்கு கௌரவ உறுப்பினர் தகுதியை வழங்கியது அறிவியலில் அவர் ஆற்றிய பங்கை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் செயல்பட்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ராமனுக்கு சர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது சர் சி வி ராமன் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் எப்போதுமே ஈடுபட்டிருந்தார் சூரிய ஒளி தண்ணீரிலும் ஐஸ் கட்டியிலும் மற்ற பொருள்களிலும் எவ்வாறு பயணிக்கிறது என்பதை ஆர்வத்துடன் ஆராய்ந்தார் ஒளி அவ்வாறு பல்வேறு பொருள்களில் பயணிக்கும் போது புதிய கோடுகள் உருவாவதை அவர் கணித்து கூறினார் அந்த முக்கியமான கண்டுபிடிப்புக்கு அவரது பெயரை சூட்டப்பட்டது அந்த கோடுகள் ராமன் கோடுகள் என்றும் அந்த விளைவு ராமன் விளைவு என்றும் இன்றும் அழைக்கப்படுகிறது அந்த கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதாவது இன்று அந்த அரும் கண்டுபிடிப்புக்காக சர் சி வி ராமனுக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு பௌதிகத்துக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது நோபல் பரிசை வென்ற முதல் தமிழர் சர் சி வி ராமன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவில் அப்போது அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு உகந்த சூழ்நிலை நிலவாததால் அந்த தேசத்தில் பெரிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ முடியாது என்பதுதான் விஞ்ஞானிகளின் அனுமானமாக இருந்தது அந்த எண்ணத்தை தகர்த்ததால் சர் சி வி ராமனின் அறிவியல் பங்களிப்பு இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல தமிழர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அதே கண்டுபிடிப்புக்காக லண்டன் ராயல் கழகம் சர் சி வி ராமனுக்கு ஹியூம் பதக்கம் வழங்கி சிறப்பித்தது இந்திய அரசாங்கம் அவருக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கில் பாரத ரத்னா விருது வழங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு லெனின் அமைதி பரிசையும் வென்றார் சர் சி வி ராமன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றில் அவரது பெயரிலேயே ராமன் ஆராய்ச்சி கழகம் பெங்களூரில் நிறுவப்பட்டது அந்த கழகத்தில் அவர் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் ஆராய்ச்சி பணியில் ஈடுபட்டார் இந்தியாவிற்கும் தமிழர்களுக்கும் பெருமை சேர்த்த சர் சி வி ராமன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தோராம் தேதி பெங்களூரில் காலமானார் ராமன் விளைவு என்ற அவரது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு உலகின் தொழில்துறை வளர்ச்சியில் பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானிகளுள் ஒருவர் என்ற தகுதியை ஒரு தமிழனால் பெற முடியும் என்பதை வாழ்ந்து காட்டியவர் சர் சி வி ராமன் பிறப்பிலேயே அவர் அறிவு கூர்மை உடையவராக இருந்தாலும் அவரிடம் விடாமுயற்சி உழைப்பு என்ற இரண்டு நல்ல குணங்களும் இருந்தன அவை மூன்றும் சேர்ந்ததால் தான் அவரால் பிரகாசிக்க முடிந்தது அறிவியல் வரலாற்றில் இடம் பிடிக்க முடிந்தது அவர் அளவுக்கு அறிவு கூர்மை இல்லாதவர்கள் கூட விடாமுயற்சியையும் கடும் உழைப்பையும் நம்பினால் அவர்களுக்கும் அந்த வானம் வசப்படாமல் போகாது 